வணக்கம் யூஸ் வெல்கம் டு தமிழ் உலகம் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பெல் லெட்டையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக ஹைட் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நீங்கள் இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே இருந்தாலும் இதை நீங்கள் ப்ராப்பராக நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் இப்போ டுவெண்ட்டிஸில் இருக்கீங்களா உங்களுக்கு இருபது வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சா இல்லை இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சா நோ ப்ராப்ளம் இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலேயும் நீங்கள் வந்து நேச்சுரலாகவே வந்து உங்கள் ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது வந்து உங்கள் போஸ்டர்ஸ் மூலமாக மாத்திரனால நீங்கள் ஹைட் ஆகலாம் அந்த காலத்தில் நம்ம பாட்டியெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க கூன் விளையாடுறா கூன் விளையாடுறான் ஏன்னா நம்ம ஹைட் ஆக மாட்டோம் நம்ம ஸோ அடுத்ததாக இருக்கிறது நம்ம சாப்பாட்டு முறைகள் என்னென்ன சாப்பிட்றோங்கிறதுலையும் நம்ம ஹைட் ஆகிறதுக்கு அதில் இருக்கிற என்ஜிம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதா இருக்கும் ஹைட் எப்படி நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் நேச்சுரலாக அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹைட் எப்படி வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாகுது எப்படி நம்மளுக்கு ஸ்டாப் ஆகுது அப்படிங்கிற நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மேக்சிமம் வந்து எயிட்டீன் இருக்கும் போதே வந்து கேர்ள்ஸ் உமன்ஸுக்கு வந்து ஹைட் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுது மென்ஸுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இருக்குது ஹைட் ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு அது எதனால ஸ்டாப் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குள்ளேயும் எல்லாருக்குமே ஒரு ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இதுக்கும் க்ரோத் ஹார்மோன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது ஸோ அந்த க்ரோத் ஹார்மோன் வந்து ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வயசாக ஆகும்போது அந்த க்ரோத் ஹார்மோனோட ப்ராசஸ் வந்து நின்றுது ஸோ அதனால தான் உங்களோட ஹைட்டும் ஸ்டாப் ஆகிடுது நார்மலாக அந்த க்ரோத் ஹார்மோனை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஜிஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹியூமன் க்ரோத் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அடுத்ததான் உங்களோட போன் இன்க்ரீஸ் ஆகிற க்ரோத் வந்து எப்பிஃபைபிஸ் லாங் போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மூலமாக வந்து ஸோ அடுத்ததான் வந்து ஹெச்ஜிஹெச் ஹியூமன் க்ரோத் ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன் வந்து எது சுரக்க வைக்குது அப்படின்னா பிட்டிடரி கிளாண்ட் இந்த பிட்டிடரி கிளாண்ட் தான் சுரக்க வைக்குது ஸோ இதெல்லாம் எப்படி சுரக்குது இந்த க்ரோத் பிளேட் இதெல்லாம் எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக சாப்பிட்றதுலாம் இருக்கட்டும் கரெக்டாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக தூங்குறது ஸோ இது மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் நம்ம கரெக்டாக பண்ணாலே நம்ம ஹைட் வந்து எப்போவுமே இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் இது வந்து நார்மலாக இருக்கிற பர்சன்ஸுக்கு ஆனால் சில பேருக்கு வந்து ஜெனட்டிக் முறைகள்லாம் இருக்கும் ஸோ ஜீன் வழியாக வந்து ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதும் இருக்கும் ஜீன் குறைபாடுனாலையும் இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் இருக்கும் அது வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நிறைய பேர் வந்து அவங்க ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலேயும் ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சர்ஜரி பண்ணிக்கிறாங்க க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் போட்டுறாங்க தயவு செஞ்சு நீங்கள் சர்ஜரி பண்ணுறதோ க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ்லாம் இது கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒரு ஐம்பது வயசுலோ அறுபது வயசுலையோ இறக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து உங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கறதா மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் க்ரோத் ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் சர்ஜரிஸ் இது மாதிரிலாம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபியூ ட்ரிக்ஸ் சொல்கிறேன் எது மாதிரிலாம் ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் நான் சொல்கிற ட்ரிக்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்தில் இல்லை ஒரு ரெண்டு மாதத்துலேயே வந்து உங்களுக்கு பழங்கள் தெரியும் ஒரு இன்ச் முறைக்கும் நீங்கள் வளரலாம் ஒரு மாதத்தில் நீங்கள் ஒரு இன்ச் வளரலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மாதத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் சென்டிமீட்டர்ஸ்லாம் வரலாம் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அந்த ட்ரிக்ஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ட்ரிக் என்னென்னா நீங்கள் சாப்பிடும் சாப்பாட்டு முறை அது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் சம்பளங்கால் போட்டு உட்காந்தா சாப்பிட்ணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டான நியூட்ரிஷன்ஸ் ஃபுட்டாக இருக்கிறதா தான் நீங்கள் சாப்பிட்ணும் அது வந்து உங்கள் ஹைட்டுக்கும் உங்கள் பாடிக்கும் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் நியூட்ரிஷன்ஸ் இதெல்லாம் தரதாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர்கான க்ரோத்துக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கரெக்டான ஃபுட்டு சாப்பிட்றதா இருக்கணும் அந்த ஃபுட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா கால்சியம்ஸ் இருக்கணும் விட்டமின் டி இருக்கணும் பாஸ்பரஸ் இருக்கணும் அயோடின் இருக்கணும் மெக்னீஷியம் இருக்கணும் ஸோ இந்த நியூட்ரிஷன்லாம் சேர்த்து தான் உங்களோட க்ரோத்துக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஃபேட்டாக இருக்கிற பொருள் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ஹைட்டாகவே முடியாது ஏன்னா அந்த ஃபேட் டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கே இந்த நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே செலவு பண்ணி கொழுப்பும் உங்கள் உடம்புல சேர்ந்துருது அதுக்கப்புறம் எந்த நியூட்ரிஷன்ஸும் உங்கள் உடம்புல கிடைக்காமல் போயிடுது நான் சொன்ன விட்டமின்ஸ் அப்புறம் மினரல்ஸில் எந்தெந்த ஃபுட்டில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கேரட்ஸில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எக்கில் இருக்குது பீஃபில் இருக்குது ஃபிஷ்ஷில் இருக்குது ஃபிஷ்ஷில் வந்து டூனா ஃபிஷ்ஷில் வந்து நிறையா இருக்குது அதுக்கப்புறம் லிவரில் இருக்குது அப்புறம் க்ரீன் லீஃப் பச்சை காய்கறிகளில்
இதை தான் வெளிநாட்டில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சன் பாத்திங் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இது பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க சரி இந்த சூரியன் எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் போய் வாங்கணும் அல்ட்ரா வைலண்ட் ரேஸ் வந்து சூரியன்லேருந்து வரும்போது இந்த யூவி ரேஸ்லாம் நம்ம மேலே படாமல் இருக்கணும் அதை போய் நீங்கள் சன் பாத்திங் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏர்லி மார்னிங்கில் சூரியன் வரும் தெரியுமா சன் ரைஸ் ஆகும் தெரியுமா ஸோ நீங்கள் அப்போ பார்க்குறதா இருக்கணும் அப்போ வந்து உங்கள் உடம்பை காமிக்கிறதா இருக்கணும் சன் பாத்திங் பண்ணுறதா இருக்கணும் ஸோ மார்னிங் உங்களால் எந்திக்க முடியல அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல ஈவினிங் வந்து சன் செட் ஆகும் தெரியுமா நீங்கள் அப்போ பார்க்கலாம் ஒரு அஞ்சரை ஒரு ஆறு ஆறு மணிக்கெலாம் சன் செட் ஆகும் ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து சன் பாத்திங் பண்ணலாம் ஸோ இது எத்தனை நேரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து நீங்கள் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் பண்ணுறதா இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப நாள் நீங்கள் பண்ண மாட்டி பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க இப்போ புதுசாக நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் டே அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டே வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒன் ஒன் மினிட்டே இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இந்த சன் பாத்திங் நீங்கள் பண்ணுறனால உங்களுக்கு விட விட்டமின் டி கிடச்சி உங்களோட க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் வந்து சுரந்து இந்த ஹெச்ஜிஹெச்ங்கிற ஹார்மோனும் சுரந்து உங்களுக்கு ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா இருக்கும் ஸோ அடுத்ததான் மூணாவது இருக்கிற ட்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெச்சிங் ஸ்ட்ரெச்சிங் அண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது நம்மளெலாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எக்ஸசைஸ் பண்ணவே மாட்டோம் ஸோ எவ்வளோ தான் நீங்கள் பிஸியாக இருந்தாலும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸோ சம்திங் நீங்கள் ரன்னிங்கோ இது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகிற ஹார்மோன் வந்து சுரக்கிறதா இருக்கும் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு சில ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸஸ் சொல்லித்தரேன் ஸோ நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் இருக்கிறதுனா நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா இது தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதுக்கான ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் இது பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக நின்றுக்கணும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நின்றுட்டு நம்ம இடுப்பு எதுவுமே வளைக்காமல் நம்ம கைகளை கொண்டு வளைக்கிறதா இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளால் ஃபுல் கைகளையும் நம்ம உள்ளங்கையால் ஃப்ளோரை டச் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டான ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன் நின்றுட்டு உங்களோட கையை வந்து நீங்கள் உங்களோட ஃபிங்கர் டிப் இருக்குல்ல அந்த ஃபிங்கர் டிப் வந்து கிரவுண்டில் பட்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு டென் டைம்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் திருப்பி நீங்கள் ஸ்ட்ரெ ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கிங்க அப்புறம் திருப்பி நின்று ஒரு டென் டைம்ஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பண்ணால் போதுமானதாக இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம்ல நம்மளோட போஸ்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரெச்சிங்லாம் ஓ உங்களோட க்ரோத் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு உதவுறதா இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இது மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் வந்து நீங்கள் பிஸியாக இருந்தாலும் பண்ணுறதா இருங்க அப்புறம் செகண்டாக இருக்கிற ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் என்னென்னா இந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் பேர் வந்து ஸ்பாட் ஜம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பாட் டைம் ஜம்ப் நீங்கள் வந்து கீழே நின்றுட்டு ஒரே டைம்ஸ் நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி குதிச்சிட்டே இருக்கணும் இது வந்து பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது நீங்கள் நார்மலாக உட்காந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஜம்ப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நார்மலாக உட்காந்து திருப்பி ஜம்ப் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் அந்த எக்ஸசைஸ் நீங்கள் வந்து இதையும் ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டே பை டே வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இதனாலையும் உங்களோட ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகும் உங்கள் ஸ்டெம் செல்ஸும் ஸ்டிமுலேட் ஆகிறனால நீங்கள் உங்களோட க்ரோத் வந்து சீக்கிரமாக இருக்கும் அடுத்ததான் மூணாவது இருக்கிற ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ்னா இது நிறைய பேர் பண்ணுவீங்க ஸ்கிப்பிங் பண்ணால் ஹைட் ஆகலாம் ஸ்கிப்பிங் பண்ணால் ஹைட் ஆகலாம்னு நிறைய பேர் சொல்லி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க எஸ் ஸ்கிப்பிங் பண்ணால் ஹைட் ஆகலாம் ஸோ இந்த ஸ்கிப்பிங் வந்து எப்படி பண்ணுன்றதை நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டு இதை பிடிச்சிட்டு நீங்கள் நார்மலாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக நினைக்கணும் காலை வந்து அகட்டி வச்சுக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸ்கிப்பிங் பண்ணும் போது வந்து மூச்சு வந்து மூக்கு வழியாக விடுறதா இருக்கணும் இதுவும் நீங்கள் வந்து டெய்லி ஒரு ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் நீங்கள் பண்ணுறதா இருக்கலாம் அடுத்ததாக இருக்க ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ்னா நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க நீ தொங்கு நீ ஹைட் ஆகணும்னா தொங்கு தொங்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நானும் இதில் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஹைட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களால் எவ்வளோ முடியுதோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ராடு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அது மேலே தொங்குங்க ஸோ இது மூலமாகவும் உங்கள் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகும் ஸோ உங்களோட கரெக்ட் போஸ்டர்ஸ் வந்து உங்களோட இன்ச் பை இன்ச்சாக உங்களோட க்ரோத்தை வந்து சீக்கிரமாக கொடுக்குறதா இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் பண்ணால்
ஸோ நீங்கள் இந்த ரெண்டு யோகாசனம் நீங்கள் பண்ணாலே உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ அடுத்ததாக இருக்கிற அஞ்சாவதாக இருக்கிற டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிம்மதியான தூக்கம் யாருமே இது வரைக்கும் நிம்மதியாக தூங்குறதே கிடையாது ஒர்க் ப்ரெஷர் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டே ஃபுல்லாக இருந்தது நினச்சி நினச்சி நினச்சிட்டு யாருமே வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கூட சரியாக தூங்குறது இல்லை அப்படிங்கிறத நான் நினைக்கிறேன் ஸோ எப்படி சரியாக தூங்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டான ஒரு விரிப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துங்க நீங்கள் அதில் படுத்தா தூங்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சா மட்டும் தூங்குறதா இருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அணிஞ்சிருக்கிற ட்ரெஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கா க்ளீனாக இருக்கிறதாங்கிறத நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இருக்கிற ரூம் வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்கிறதா தான் இருக்கணும் எதுக்காக டார்க்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா அப்போ தான் வந்து உங்கள் உடம்புக்குள்ள ஒரு ஹார்மோன் சுரக்கும் அந்த நீங்கள் கரெக்டான அந்த ஹார்மோன் சுரக்கும் போது நீங்கள் உங்களோட க்ரோத் வந்து அதிகமாகிறதா இருக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்துங்க அந்த சைலண்ட்டும் உங்களை தூங்க விடாது நீங்கள் என்ன தான் தூங்கிடலாம் அப்படின்னு நினச்சாலும் உங்களை தூங்க விடாதா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு வார்ம் பாத் நீங்கள் வந்து ஒரு சுடு தண்ணியில் வச்சு நீங்கள் குளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக தூக்கம் வரதாக இருக்கும் இந்த வார்ம் பாத்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனலாக நீங்கள் வேணால் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எப்போவுமே வந்து சாப்பிட்டோன்னே தூங்கக்கூடாது நீங்கள் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் தூங்கினீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் எதுக்குன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் சாப்பிட்ட சாப்பாடு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிருக்கும் நீங்கள் அதுக்கப்புறமா தூங்கினீங்கன்னா அந்த என்ஜிம்ஸ் நீங்கள் என்னென்ன சாப்பிட்ருக்கீங்க அதெல்லாம் பிரித்து உங்கள் உடம்புக்குள்ளே கொடுத்து கரெக்டான என்னென்ன க்ரோத் ஹார்மோன்ஸுக்கெலாம் கொடுத்து உங்களை சீக்கிரமாக வளர வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதா இருக்கும் ஸோ நார்மலாக நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணாலே உங்களுக்கு தூக்கம் வந்துடும் நீங்கள் நார்மலாக யோகா அது மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு நிம்மதியான தூக்கம் வந்துடும் அப்படியே உங்களுக்கு தூக்கம் வரல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம் நீங்கள் இன்ஹேல் பண்ணுறதா அப்புறம் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுறதா அப்புறம் திருப்பியும் இன்ஹேல் பண்ணி எக்ஸைல் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இப்படி ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் இல்லை ஒரு டென் டைம்ஸ் நீங்கள் பண்ணாலே வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரம் தூக்கம் வரதாக இருக்கும் நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்ன எங்கேயாவது பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் மெயில் ஐடி இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸோ பர்சனலாக என்கிட்ட ப